of my weight loss journey in the episode la na enoda simple ana workout routine na unga kuda share panikka pore last episode la enoda diet plan na unga kuda share panirundha and enakku nariya positive response kadachidhu romba informative ah irukku romba clean and neat ah irukku practical ah irukku seiya koodiya alavukku irukengra maari nariya positive response kadachidhu so romba romba thanks adhe maari the workout routine um ungalku simple ah practical ah irukku nu na expect pandren அந்த மாதிரி தான் நான் இந்த ஃப்ரேமும் பண்ணியிருக்கேன் சோ இன்ட்ரோவ வள வளன்னு இருக்காம வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் என் ஒர்க் அவுட் பாக்குறதுக்கு முன்னாடி பிஃபோர் ஆப்டர் பிக்க பாத்துடலாம் இது நான் பிரெக்னென்டா இருக்கும் போது எடுத்த பிக் எல்லாம் இல்லங்க இப்பதான் ஆறு மாசத்துக்கு முன்னாடி எடுத்த பிக்சரு வெகேஷன் எல்லாம் போயிட்டு வந்து அவ்வளோ பெரிய தொப்ப இருந்துச்சு அத நான் வந்து ஒர்க் அவுட் எல்லாம் பண்ணி இந்த அளவுக்கு ஸ்லிம் ஆக்கி இருக்கிறேன் எக்ஸசைசஸ் பண்றதுனால பேஸ் ஃபேட்டும் நல்லா குறைஞ்சிருக்கு பாருங்க இதுக்கு முன்னாடி ரவுண்டா இருந்துச்சு இப்ப நல்லா பீச்சர்ஸ் எல்லாம் டிஃபைண்டா இருக்கு பேஸுமே ஒரு ஓவல் ஷேப்ல வந்திருக்குது நான் என்னோட ஒர்க் அவுட்டை எப்போதும் கார்டியோல தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன் நீங்க எய்தர் ட்ரெட்மில் யூஸ் பண்ணலாம் இல்ல இந்த எலிப்டிக்கல் சைக்கிள் பண்ணலாம் இல்லனா பைசைக்கிள் பண்ணலாம் மூணுமே நல்ல எஃபெக்டிவா இருக்கும் நான் ட்ரெட்மில்ல யூஸ்வலா பிப்டீன் மினிட்ஸ்ல ஹண்ட்ரட் கேலரிஸ் பேர்ன் பண்ணுவேன் அண்ட் இந்த பைசைக்கிள்ல பிப்டீன் மினிட்ஸ்ல ஒரு ஒன் பிப்டி கேலரிஸ் பேர்ன் பண்ணுவேன் ஸோ டோட்டலா டூ பிப்டி கேலரிஸ் பேர்ன் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா மற்ற எக்ஸசைசஸ் செய்ய ஆரம்பிச்சிருவேன் இது எதுவுமே இல்லாம சாதாரணமா ஒரு ஒன் ஹவர் வாக்கிங் போனாலே உங்களுக்கு தேவையான அந்த கார்டியோ ஸ்டார்ட் அப் கிடைச்சிரும் எப்போதுமே கார்டியோ பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா மத்த ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸசைசஸ் பண்ணுங்க ஏன்னா கார்டியோ பண்ணீங்கன்னா ஆல்ரெடி நீங்க வந்து அந்த ஃபேட் பேர்னிங் மோடுக்கு நீங்க போயிருவீங்க இப்ப கார்டியோ இந்த சென்ஸ் ரன்னிங்கா இருக்கட்டும் ஜாகிங்கா இருக்கட்டும் இல்ல ஃபாஸ்ட் வாக்கிங்கா இருக்கட்டும் ஆல்ரெடி உங்க பாடி வந்து ஃபேட் பேர்னிங் மோடுக்குள்ள போயிரும் சோ அந்த மோடுல இருக்கும் போது நீங்க மத்த எக்ஸசைஸ் லெக் டேவா இருக்கட்டும் இல்லன்னா அப்டோமென்கா இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி மத்த எக்ஸசைசஸ் பண்ணும் போது உங்களுக்கு அந்த ஃபேட் பேர்ன் வந்து இன்னும் நல்லா அதிக வேர்க்கும் <laughs> ஆரம்பிக்கிறேன் <laughs> ஒரு பாயிண்ட்ல உங்க வெயிட்டும் ஸ்டக் ஆயிரும் உங்க பாடியும் வீக் ஆயிரும் ஏன்னா நீங்க இவ்வளவு நாள் நீங்க பட்னி கடந்து வெயிட் லாஸ் ஆயிருப்பீங்க மசில் எல்லாம் உங்களுக்கு பில்ட் ஆயிருக்காது ஸ்ட்ராங் ஆயிருக்காது நீங்களும் வந்து பிசிக்கலி ஆக்டிவா இருந்திருக்க மாட்டீங்க வெறும் டயட் மட்டும் இருந்தே வெயிட் லாஸ் பண்ணீங்கன்னா இந்த மாதிரியான சைட் எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நிறையாவே வரும் இப்ப யூடியூப்லயே பாத்தீங்கன்னா நிறைய வீடியோஸ் இருக்கு எக்ஸசைஸே பண்ணாம எப்படி ஒல்லி ஆறுது டயட்ல மட்டும் எப்படி வெயிட்ட குறைக்கிறது இந்த மாதிரி எல்லாம் யூடியூப்ல நிறைய வீடியோஸ் இருக்கு இதே நீங்க கொஞ்சம் ஆக்டிவ் லைஃப் ஸ்டைலையும் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சம் பிசிக்கல் எக்ஸசைஸும் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா ஃபியூச்சர்ல உங்களுக்கு பாடி பெயின்ஸ் நீ பெயின்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லாம் வராம இருக்கும் சோ இந்த லாங் ரன் நீங்க எவ்வளவுதான் வெயிட் குறைஞ்சாலுமே நீங்க பாக்குறதுக்கு நல்லா ஹெல்த்தியாவும் வைப்ரண்டாவும் இருப்பீங்க ஒரு மாதிரி சோர்ந்து போன மாதிரி டல்லா இருக்க மாட்டீங்க சோ அதனாலதான் நான் எப்போதும் என்ன சொல்றேன் என்னதான் நீங்க வந்து டயட்ல இருந்து வெயிட்ட குறைக்க முடிஞ்சாலுமே நீங்க ஒர்க் அவுட்டையும் கண்டிப்பா இன்க்ளூட் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா ஒர்க் அவுட்ங்கிறது வெயிட் குறையறதுக்கு மட்டும் இல்ல நமக்கு ஒரு ஹெல்தியான லைஃப் ஸ்டைல் குடுக்கிறதுக்கு நம்ம பாடி வந்து ஃபிட்டா வச்சுக்கிறதுக்கு நம்ம மைண்ட் வந்து ரிலாக்ஸ்டா வச்சுக்கிறதுக்கு இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே இந்த சிம்பிளான எக்ஸசைசஸ் வந்து ரொம்பவே உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் இப்ப நான் என்னோட டெய்லி ருட்டீன்ல என்னென்ன எக்ஸசைசஸ் எல்லாம் நான் பண்றேங்கிறத உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் நம்ம என்னதான் கார்டியோ பண்ணாலும் நம்ம ஸ்டமக்க குறைக்கிறதுக்கு நம்ம இந்த மாதிரி எக்ஸசைசஸ் எல்லாம் கண்டிப்பா பண்ணணும் இந்த அப் அண்ட் டவுன் எக்ஸசைசஸ் பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்டமக்க இறுக்கி புடிச்சிட்டு நம்ம காலை பெண்ட் பண்ணாம தரைய தொடம் போது ஸ்டமக் நல்லா உள்ள இழுக்கும் சோ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டென் கவுன்சில் ஆரம்பிங்க டென் டைம்ஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா காலை ஸ்ப்ரெட் பண்ணி வச்சு அந்த ஆல்டர்னேட் லெக்க டச் பண்ற எக்ஸசைசஸ் டென் கவுன்ஸ் பண்ணுங்க இது நல்லா உங்களுக்கு டென் கவுன்ஸ் ஈஸியா வந்துருச்சுன்னா அதுக்கப்புறமா ஒரு டுவெண்ட்டி கவுன்ஸுக்கு இதை இங்கிலீஸ் பண்ணுங்க
இந்த டுவெண்ட்டி கவுன்சையே நீங்க டெய்லி செஞ்சுட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டமக்ல வந்து கிரேட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தெரியும் ஸ்டமக் வெளியே ப்ரொட்ரூட் ஆகாம உள்ள நல்லா கொஞ்சம் தள்ளி போன மாதிரி தெரியும் டைட் ஆன மாதிரியும் தெரியும் இந்த பர்டிகுலர் எக்ஸசைஸ் பாத்தீங்கன்னா அப்பர் ஸ்டமக்கு உங்களுக்கு நல்லா ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் நீங்க கார்டியோ முடிச்சுட்டு இது பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆப்ஸ் கூட நல்லா டைட்டன் ஆகும் அடுத்த எக்ஸசைஸ் பாத்தீங்கன்னா நீ வச்சு கைய டச் பண்றது இது லோவர் ஸ்டமக் நமக்கு லோவர் ஸ்டமக் பிரெக்னன்சிக்கு அப்புறமா கீழே தொங்குன மாதிரி இருக்கும் இல்லையா அதை வந்து லிப்ட் பண்றதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் இந்த நாலு எக்ஸசைஸுமே நான் டென் கவுண்ட்ஸ் தாங்க பண்ணுவேன் இப்ப ஃபுளோரை டச் பண்றது டென் பண்ணுவேன் லெக்க டச் பண்றது டென் பண்ணுவேன் அப்புறம் இந்த லோவர் ஸ்டமக் டென் பண்ணுவேன் இந்த மாதிரி டென் டென்னா பண்ணிட்டு ஒரு டூ மினிட்ஸ் கேப் விட்டு அனதர் டென் கவுண்ட்ஸ் பண்ணுவேன் இந்த எக்ஸசைஸும் லோவர் ஸ்டமக்குக்கும் தைஸுக்கும் உள்ள எக்ஸசைஸ் இது இது லெப்ட் லெக்க வச்சு ரைட் கைய டச் பண்ணணும் ரைட் லெக்க வச்சு லெப்ட் கைய டச் பண்ணணும் ஆரம்பத்துல எல்லாம் என்னால டென் கவுண்ட்ஸே கண்டினியூஸா பண்ண முடியாது கால தூக்க முதலாம் அப்படியே பேலன்ஸ் இல்லாம தடு மாறி முன்னாடியும் பின்னாடியும் போயிட்டு இருப்பேன் அப்புறமா நான் ஸ்லோவா பண்ணி பண்ணி டென் கவுண்ட்ஸ் என்னால கண்டினியூஸா ஒரே இடத்துல நின்று பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறமா ஒரு டூ மினிட்ஸ் கேப்புக்கு அப்புறமா அனதா டென் கவுண்ட்ஸ் நான் தடு மாறாம கண்டினியூஸா திருப்பி பண்ண ட்ரை பண்ணுவேன் ஆரம்பத்துல உங்களால கைய தொடவே முடியாது ஒரு பாதி தூரம் தான் காலையே லிப்ட் பண்ண முடியும் நீங்க டெய்லி பிராக்டிஸ் பண்ண பிராக்டிஸ் பண்ணதான் கைய தொடுற அளவுக்கே வரும் சோ இதெல்லாம் வந்து பிராக்டிஸ்ல வர்றதுதான் அதனால டிஸ்கண்டினியூ பண்ணாம கண்டினியூஸா டெய்லி பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஒரே இடத்துல நின்று ஸ்பீட் ரன்னிங் பண்றது இதுவும் கிட்டத்தட்ட கார்டியோல தான் இது சேரும் இந்த மாதிரி நீங்க கண்டினியூஸா ஒரு பிப்டி டு ஹண்ட்ரட் கவுண்ட்ஸ் பண்ணீங்கன்னா நல்லா உங்களுக்கு தைஸோ அந்த பட் ஏரியாவும் டோன் ஆகும் ஒரு நாளைக்கு நீங்க ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் நீங்க உங்களுக்காக ஒதுக்கி சிம்பிளான எக்ஸசைசஸ் செஞ்சுட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீஃப் உண்மையிலேயே நிறைய இருக்கும் அண்ட் நீங்களே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவீங்க சோ டெஃபினெட்லி ஏதோ ஒரு விதத்துல எக்ஸசைசஸ் யோகா இதெல்லாம் நீங்க இன்க்ளூட் பண்ணிக்கோங்க ஆனா நீங்க கொஞ்சம் கூட ஒர்க் அவுட்டே பண்ணாம எக்ஸசைஸ் பண்ணாம நீங்க வெறும் பட்னி இருந்து வெயிட் லாஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்க பாடிக்கு வந்து ஷேப்பே இருக்காதுங்க ஒரு மாதிரி அப்நார்மலா இருக்கும் ஏன்னா உங்க பாடி ஃபுல்லா லூஸ் ஃபேட் இருக்கும் அதே நேரத்துல நீங்க சாப்பிடாம உடம்புல நியூட்ரிஷனே இருக்காது அந்த லூஸ் ஃபேட் வந்து தொங்கிட்டே தான் இருக்கும் ஆனா வெயிட் மட்டும் உங்களுக்கு குறையும் சோ அப்படி இருந்தா எவ்வளவு அசிங்கமா இருக்கும் இல்ல நீங்க எதிர்பார்க்கிற அந்த சூப்பரான அந்த லுக் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கவே கிடைக்காது அதனாலதான் நான் சொல்றேன் நீங்க ஒரு பக்கம் கொஞ்சமா ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு ஒரு மாடரேட்டான டயட் பிளான்ல இருந்தீங்கனாலே நீங்க எதிர்பார்க்கிற அந்த ஃபிட்டான பாடி உங்களுக்கு கிடைக்கும் நீங்க பாக்குறதுக்கும் ஹெல்த்தியா இருப்பீங்க நரிஷ்டா இருப்பீங்க இந்த லாங் ரன் நீங்க வீக்காவும் ஃபீல் பண்ண மாட்டீங்க இதே டயட் பிளான் இதே சிம்பிளான எக்ஸசைஸ் எனக்கு <laughs> 45 மட்டும் தான் நான் எக்ஸசைஸ் பண்ணுவேன் இந்த 45 मिनिट्स நம்ம ரெகுலரா பண்ணிட்டு வந்தாலே நம்ம ஒரு கிரேட் இம்ப்ரூவ்மென்ட் கிரேட் டிஃபரன்ஸ் நம்ம பாடியில பார்க்கலாம் இந்த வொர்க் அவுட் அண்ட் எக்ஸசைஸ் கூட நான் மண்டே டு ஃப்ரைடே மட்டும் தான் நான் பண்ணுவேன் நான் ஆல்ரெடி प्रीवियस வீடியோல சொல்லிருந்த சாட்டர்டே சண்டே நான் என் அம்மா வீட்டுக்கு போயிடுவேன் சோ சாட்டர்டே சண்டே வந்து நான் நல்லாவும் சாப்பிடுவேன் எக்ஸசைஸ் பண்றதுல இருந்து பாடிக்கு கொஞ்சம் கேப் கொடுக்கணும் ரெஸ்ட் கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு எக்ஸசைஸும் பண்ண மாட்டேன் ஈவினிங் நேரத்துல சிம்பிளா வாக்கிங் போயிப்பேன் இது வந்து சாட்டர்டே சண்டே ஆனா மண்டே டு ஃப்ரைடே வந்து மார்னிங் அந்த 45 मिनिट्स நான் வந்து ருட்டீனா எவ்ரி வீக் ஒரு நாள் கூட விடாம நான் எக்ஸசைஸ் பண்ணிருவேன் இந்த 45 मिनिट्स நான் பண்ற எக்ஸசைஸ் தான் எனக்கு பாடிக்கு நல்ல வந்து ஒரு ஃபிட்டான ஷேப்பும் கொடுத்துருக்கு அந்த லூஸ் ஃபேட் எல்லாம் டைட் ஆயே நம்ம டயட்டும் காம்ப்ளிமென்ட் பண்ணி நான் weight loss பண்றதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்துச்சு நிறைய பேருக்கு படுத்துட்டு பண்ற ஸ்டமக் எக்ஸசைசஸ் பிடிக்காது நானும் அதுல ஒரு ஆளு எனக்கு நின்னுட்டே பண்ற எக்ஸசைசஸ் தான் பிடிக்கும் இந்த எக்ஸசைஸ் பேரு ஹை நீ கிளாப் நம்ம நீய வந்து நல்லா மேல வரைக்கும் கொண்டு வந்து கையையும் தூக்கி கிளாப் பண்ணும் போது நம்ம ஸ்டமக் மடங்கி நல்லா உங்களுக்கு லோவர் ஸ்டமக் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் கீழே தொங்கிட்டு இருக்க ஸ்டமக் வந்து மேல ஏறி வரும் அடுத்த எக்ஸசைஸ் பேரு ஹை நீ ஹேண்ட் டச் இதுவும் நம்ம முட்டிய நல்லா மேல தூக்கி கைய தொடம் போது அந்த லோ
இது ஆல்டர்னேட் டோ டச் இதுக்கு கொஞ்சம் பேலன்ஸ் வேணும் இது தைஸ வந்து நல்லா டோன் பண்ணும் தையில வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஃபேட் இருக்கிறவங்களுக்கு தைஸ்ல இருக்கிற ஃபேட்டை நல்லா குறைக்கும் அதே நேரத்துல லோவர் ஸ்டமக்குக்கும் ஹெல்ப் பண்ணும் அடுத்த ஹேண்ட்ஸ் அண்ட் ஹிப்ஸ்க்கான எக்ஸசைசஸ் இது கையில நிறைய பேருக்கு சத தொங்கும் அதை ஃபேர்ம் பண்றதுக்கு நீங்க இந்த மாதிரி எக்ஸசைசஸ் பண்ணீங்கன்னா கையில தொங்குற ஃபேட் வந்து உங்களுக்கு கம்மியாகும் இது பாக்குறதுக்கு தாங்க ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு ஆனா இதுல நீங்க ஒரு டென் டு டுவெண்ட்டி கவுண்ட்ஸ் பண்ணீங்கன்னா கை ரொம்ப வலிக்க ஆரம்பிச்சிடும் இதுக்கப்புறம் உங்களால கண்டினியூ பண்ணவே முடியாது ஸோ ஒரு டென் டு டுவெண்ட்டி கவுண்ட்ஸ்ல ஸ்டாப் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த நாள் திருப்பி கண்டினியூ பண்ணுங்க நம்ம இடுப்புல எல்லாம் சைட்ல மட்டும் சத தொங்கும்ல அதுக்கு பேரு லவ் ஹேண்டில்ஸ் சொல்லுவாங்க இந்த லவ் ஹேண்டில்ஸ குறைக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி சைட் கிரன்ச் பண்ணலாம் இந்த சைட் கிரன்ச் ஈஸி தான் நீங்க எப்போதும் எக்ஸசைஸ் பண்ணும் போது கீழே ஒரு மேட் போட்டுக்கோங்க சோ தட் உங்களுக்கு ஸ்லிப் ஆகாம இருக்கும் இந்த சைட் கிரன்ச் பண்ணிட்டு அடுத்து கிராஸ் கிரன்ச் பண்ணுவேன் இதுவுமே ஈஸி தான் அண்ட் இதுவும் லோவர் அப்டமனுக்கு நல்லா எஃபெக்டிவா இருக்கும் இந்த எல்லா எக்ஸசைசும் டென் டென் கவுண்ட்ஸ் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு த்ரீ மினிட்ஸ் தான் எடுக்கும் இதே டுவெண்ட்டி கவுண்ட்ஸ் பண்ணணும்னா நீங்க செவன் மினிட்ஸ் குள்ள தாராளமா முடிச்சிடலாம் காலையில <laughs> வீட்டுக்கும் <laughs> நீங்க <laughs> எனக்கு <laughs> ஒரு <laughs> அடுத்து என்னோட ஃபேவரட் இந்த சிசர்ஸ் எக்ஸசைஸ் இது நல்லா அந்த ஸ்டமக்ல அந்த பேர்ன் வந்து ஃபீல் ஆகுங்க ஸ்டமக் அப்படியே உள்ள இழுத்து நல்லா அந்த ஃபேட் பேர்ன் சென்சேஷன் வந்து இந்த சிசர்ஸ் எக்ஸசைசஸ்ல நல்லாவே ஃபீல் ஆகும் சோ இது கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணுங்க அடுத்து ரொம்ப சிம்பிளான ஸ்ட்ரெச் எக்ஸசைஸ் இது ஆனா ரொம்ப எஃபெக்டிவா இருக்கும் இது ஒண்ணுமே பண்ண தேவையில்லை காலை மேல தூக்கி நல்லா ஸ்ட்ரெச் பண்ணி கீழே இறக்கணும் அவ்வளவுதான் அதுவும் ஒரு ஒரு காலா தான் பண்ணணும் சோ பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் ஆனா இது நீங்க ஸ்ட்ரெச் பண்ணும் போது உங்க ஸ்டமக் வந்து நல்லா ஸ்ட்ரெச் பண்றத நீங்க ஃபீல் பண்ணலாம் இந்த எக்ஸசைசஸ் எல்லாம் நீங்க ஒரு பத்து நாள் செஞ்சுட்டு வந்தாலே உங்க ஸ்டமக் டைட்டன் ஆறத நீங்க நல்லா ஃபீல் பண்ணுவீங்க அடுத்து வந்து நம்ம ஒரு கிரன்ச் எக்ஸசைஸ் பண்ண போறோம் நான் வந்து டைரக்டா அப்வர்ட் கிரன்ச் நான் பண்ண மாட்டேன் எப்போதுமே சைட் டோ டச் தான் நான் பண்ணுவேன் சோ ஆப்ஸ் வேணும்னு நினைக்கிறவங்க பட் ஹெர்னியா வந்துருமோன்னு பயம் இருக்கிறவங்க இல்லைன்னா சி செக்ஷன் பண்ணவங்க இந்த மாதிரி சைட் டோ டச் தாராளமா பண்ணலாம் இது உங்களுக்கு அந்த கிரன்சஸ் பண்றதுக்கான அவ்வளோ வலியையும் கொடுக்காது 
ஈஸியாகவும் இருக்கும் அதே நேரத்தில் எஃபெக்டிவாகவும் இருக்கும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாங்க் பிளாங்க் ஒன் மினிட் பண்ணுறதே ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ நீங்கள் தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் ஹோல்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க அதுவே எஃபெக்டிவாக இருக்கும் இது சைட்ல ஹிப்ஸுக்குலாம் வந்து அந்த ஹிப் ஃபேட்டை குறைக்கிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்ட்ஸ் அண்ட் லெக் ஸ்ட்ரெச் இதுவுமே உங்களுக்கு வந்து லோவர் ஸ்டமக் ஸ்ட்ரெச் பண்ணுற ஒரு எக்ஸசைஸ் தான் இதுல ஒரு டென் கவுண்ட்ஸ் பண்ணாலே போதும் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா மவுண்டன் கிளைம்பர்ஸ் இது என்னோட மோஸ்ட் ஃபேவரட் எக்ஸசைஸ் இதுல நான் எப்படியாவது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டி கவுண்ட்ஸ் ஆவது பண்ணிடுவேன் எனக்கு இது ரொம்ப பிடிக்கும் அண்ட் அதே நேரத்துல லோவர் ஸ்டமக் அண்ட் தைஸுக்கு ரொம்ப எஃபெக்டிவாகவும் இருக்கும் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா சைட் பிளாங்க் சாதாரண பிளாங்க் பண்றதுக்கே நாக்கு தள்ளும் இந்த சைட் பிளாங்க்னா மொத்த வெயிட்டும் நம்ம கை மேல தான் இருக்கும் ஸோ பண்றது கஷ்டமா இருக்கும் டென் கவுண்ட்ஸ் ஹோல்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க சோ இந்த மாதிரி சிம்பிளான எக்ஸசைசஸ் தாங்க நான் இத்தனை நாளா நான் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் இதுலயே இந்த அளவுக்கு டிராஸ்டிக்கா பத்து கிலோ எல்லாம் குறையுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க கன்சிஸ்டன்டா இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு பத்து கிலோக்கு மேலேயே குறையுங்க ஆனா நீங்க கன்சிஸ்டன்டா ஒரு நம்பிக்கையோட டெய்லி நீங்க செஞ்சுட்டே இருக்கணும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கடந்த ஆறு மாசமா நான் ஒரு நாள் கூட விடாம எல்லா வீக் டேஸும் நான் இதை செஞ்சுட்டே இருந்தேன் வீக்கெண்ட்ஸ் மட்டும் தான் நான் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டேன் பீரியட்ஸ் இருக்கும் போதும் நான் செய்ய மாட்டேன் மத்த நாள் ஃபுல்லாவே நான் கண்டினியூ ஒரு <laughs> மாதிரி பிடிக்காத மாதிரியே இருக்கும் ஐயோ இத செய்யணுமா அப்படி இருக்கும் சோ அந்த மாதிரி எக்ஸசைசஸ் எல்லாம் நீங்க அவாய்ட் பண்ணிருங்க உங்களுக்கு எது பிடிக்குமோ அது எவ்வளவு சிம்பிளா இருந்தாலும் சரி உங்களுக்கு அது பிடிச்சிருக்குனா நீங்க அதை மட்டும் செய்யுங்க அந்த மாதிரி நம்ம பிடிச்ச விஷயத்தை செய்யும் போது நம்ம ডেইলি செய்யிறதுக்கு நமக்கு ஈஸியா இருக்கும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸசைஸ் வந்து ரொம்ப பெயின்ஃபுல்லா இருக்கு லைக் எக்ஸசைஸ் செஞ்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் கூட ரொம்ப பெயின்ஃபுல்லா இருக்கு என்னால தாங்கவே முடியல அப்படிங்கற மாதிரி இருந்துச்சுனா அதை நீங்க டிஸ்கண்டினியூ பண்ணிருங்க அண்ட் சி செக்ஷன் பண்ணவங்க கண்டிப்பா வந்து உங்க டாக்டரை கன்சல் பண்ணிட்டு பண்ணுங்க இல்லனா மெடிக்கல் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குறவங்க கண்டிப்பா கன்சல் பண்ணிட்டு பண்ணுங்க முன்னாடியே நான் எக்ஸசைஸ் பண்ணிட்டு தான் இருந்தேன் சோ அதே டைப் ஆஃப் எக்ஸசைசஸ் தான் இப்ப நான் பண்றேன் சோ என்னோட பாடிக்கு அது சூட்டபிளா இருக்கு அதே மாதிரி உங்க பாடிக்கு எது சூட்டபிளா இருக்கோ அது பண்ணுங்க இந்த மாதிரி கிரான்சஸ் மாதிரி எக்ஸசைசஸ் எல்லாம் வந்து சி செக்ஷன் பண்ணவங்க பண்ண கூடாது அதுக்கு பதிலா நீங்க வந்து சைட் கிரன்சஸ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி டோ டச் இப்படி சைட் கிரன்சஸ் பண்ணலாம் நானே வந்து சைட் கிரன்சஸ் தான் பண்ணுவேன் அந்த அளவுக்கு நான் வந்து இந்த ஆப்ஸ் கிரன்சஸ் பண்ண மாட்டேன் அதே மாதிரி நான் வெயிட் லிப்டிங் எல்லாம் பண்ணவே மாட்டேன் அதே மாதிரி உங்களுக்கும் வந்து சி செக்ஷன் பண்ணிருந்தீங்கன்னா வெயிட் லிப்டிங் எல்லாம் பண்ணவே பண்ணாதீங்க ப்ராப்பரா டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணிட்டு ப்ரொஃபஷனல் ட்ரைனர் கிட்ட போய் பண்ணுங்க உங்களுக்கு வெயிட் ட்ரைனிங் பண்ணணும்னா ஏன்னா நானுமே வெயிட் ட்ரைனிங்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடையாது அதனாலதான் நான் வந்து வெயிட் ட்ரைனிங்ல இந்த வீடியோல இன்க்ளூடே பண்ணல சோ எனக்கு முடிஞ்ச எக்ஸசைஸ் முக்கியமான <laughs> வார்ம் <laughs> நல்லா ஸ்ட்ரெச்சஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா எக்ஸசைசஸ் பண்றதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க ஸ்டார்ட் பண்ணும் போதே ஸ்ட்ரைட்டாவே வந்து அப்டோமன் எக்ஸசைஸ் தைஸ் எக்ஸசைஸ் அந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணவே பண்ணாதீங்க இந்த பிகினர் ருட்டீனையே ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஃபியூ வீக்ஸ்க்கு பண்ணுங்க இந்த எந்த எக்ஸசைசஸ் இருந்தாலுமே வாரத்துல ரெண்டு நாள் மட்டும் பண்ணுங்க மத்த நாள் எல்லாம் உங்க கார்டியோவா கண்டினியூஸா பண்ணுங்க காலுக்கு மட்டும் நீங்க எக்ஸசைஸ் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா வாரத்துல ரெண்டு நாள் மட்டும் பண்ணுங்க மத்த நாள் எல்லாம் ரெஸ்ட் கொடுத்துருங்க அஞ்சு நாள் ரெஸ்ட் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த பெயின் எல்லாமே போயிரும் அப்டோமன் எக்ஸசைஸ் நீங்க ரெண்டு நாள் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ரெஸ்ட் கொடுங்க திருப்பி நீங்க நார்மல் வந்ததுக்கு அப்புறமா பண்ணுங்க இந்த ரெஸ்ட் கொடுக்க வேண்டியது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சோ கண்டினியூஸா மத்த எக்ஸசைசஸ் பண்ணிட்டே இருக்க கூடாது டெய்லி அண்ட் லெக் எக்ஸசைஸ் பண்ணும் போது சேர்த்து 
ஸ்டமக்கும் மத்த மத்த பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடியும் அப்படி மிக்ஸ் பண்ணி பண்ணாதீங்க ஒரு நாள் லெக் எக்ஸசைஸ் பண்ணீங்கன்னா அதோட விட்டுருங்க அடுத்த நாள் வந்து அப்டமன் எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்க அதோட விட்டுருங்க அந்த மாதிரி பார்ட் பார்ட் பை பார்ட்டா கரெக்டா எடுத்து பண்ணுங்க அப்பதான் உங்களுக்கு பெயின்ஃபுல்லா இல்லாம இருக்கும் ஆனா கார்டியோ மட்டும் விடாம டெய்லி கண்டினியூஸா பண்ணுங்க இப்ப நீங்க பாக்க போற எக்ஸசைசஸ் எல்லாமே ஆப்போட உதவியோட நான் தைஸ் எக்ஸசைஸ்ல மெயினா கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி பண்றது இது ஒரு செட் ஆஃப் எக்ஸசைசஸ் இருக்கும் அது எல்லாமே தைஸ போக்கஸ் பண்ணி பண்ற எக்ஸசைஸ் தான் அந்த ஆப் வந்து அடுத்த என்ன எக்ஸசைஸ் அடுத்த என்ன எக்ஸசைஸ்னு சொல்லிட்டே இருக்கும் அதை ஃபாலோ பண்ணி நம்ம பண்ணாலே நம்ம அடுத்தடுத்து பண்ணிட்டு இருக்கலாம் ஒரு எக்ஸசைஸ் வந்து தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் தான் இருக்கும் தேர்ட்டி செகண்ட்ஸுக்கு அப்புறம் அதுவே ஸ்டாப்னு சொல்லிடும் அப்புறம் ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் ரெஸ்ட் கொடுத்துட்டு அடுத்த எக்ஸசைஸ்க்கு போயிடும் இந்த ஆப் பேஸ்ட் எக்ஸசைசஸ் எல்லாம் மேக்சிமம் ஃபைவ் டு செவன் மினிட்ஸ் தான் இருக்கும் ஆனா ரொம்பவே எஃபெக்டிவா இருக்கும் இதை நீங்க வாரத்துல ஒரு ரெண்டு நாள் மூணு நாள் செஞ்சாலே போதும் இது ஆரம்பத்துல கண்டிப்பா பெயின்ஃபுல்லா இருக்கும் நடக்கவே முடியாது அதனாலதான் வாரத்துல ரெண்டு நாள் பண்ணுங்கன்னு சொல்றேன் போக போக பழகிடும் இப்ப நான் காமிச்சிருக்க டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் எக்ஸசைசஸ்ல எல்லாமே பண்ணணும்னு அவசியம் இல்ல உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபிளான ஏதாவது ஒரு செட் ஆஃப் எக்ஸசைஸ் எடுத்துட்டு அதை கன்சிஸ்டன்டா பண்ணிட்டு வந்தீங்கனாலே போதும் இப்ப என்னோட பேட்டர்ல பாத்தீங்கன்னா நான் ட்ரெட்மில்ல ஓடுறது வந்து டெய்லி கண்டினியூஸா நான் பண்ணுவேன் பிப்டீன் மினிட்ஸ் நான் ட்ரெட்மில் பண்ணுவேன் பிப்டீன் மினிட்ஸ் நான் சைக்கிளிங் பண்ணுவேன் இது ரெண்டும் நான் டெய்லி பண்ணுவேன் அண்ட் நடுவுல அப்பப்பதான் இந்த மாதிரி லெக் பிரெஸ் பண்றது இல்லைன்னா தைஸ் ஒர்க் அவுட் பண்றது இல்ல கிரன்சஸ் பண்றது இதெல்லாம் நான் அப்பப்பதான் பண்ணுவேன் டெய்லி எல்லாம் நான் பண்ண மாட்டேன் ஆனா டெய்லி நான் ரெகுலரா பண்றது இந்த கார்டியோ தான் இதுவே எனக்கு நல்ல எஃபெக்டிவா இருக்கு சில பேருக்கு இந்த ஜிம் டைப் ஆஃப் எக்ஸசைசஸ் பண்றது பிடிக்காது கார்டியோ பண்றது பிடிக்காது இந்த மாதிரி கிரன்சஸ் பண்றது பிடிக்காது சோ இந்த மாதிரி பீப்புளுக்கு யோகா பண்றதுல இன்னும் கொஞ்சம் ஆர்வம் அதிகமா இருக்கும் சோ அந்த மாதிரி கேட்டகரினா நீங்க யோகாவை ப்ரிஃபர் பண்ணலாம் நான் இன்னும் யோகா ஸ்டார்ட் பண்ணல ஆனா எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு யோகா ஸ்டார்ட் பண்ணணும் யோகால சில ஆசனாஸ் கத்துக்கணும் சூரிய நமஸ்கார் கத்துக்கணும் சோ இந்த மாதிரி எல்லாம் சில ஆசைகளும் இருக்கு இன்ட்ரெஸ்டும் இருக்கு சோ இன்பதான் நான் யோகா ஸ்டார்ட் பண்ண போறேன் உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான ஒர்க் அவுட் டைப் ஆஃப் எக்ஸசைசஸ் பிடிக்காட்டி நீங்க யோகாக்கு ஸ்விட்ச் பண்ணி அதை கூட நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் ஜெஸ்டியா என்னோட ஒர்க் அவுட் ருட்டீன்ல காமிக்கிறதுக்கு பெருசா எதுவுமே இல்லங்க ரொம்ப சிம்பிளான எக்ஸசைஸ் தான் நான் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன் ரொம்ப சிம்பிளான டிப்ஸ் அண்ட் அட்வைஸ் தான் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் ஆனா இதுல நான் முக்கியமா ஃபாலோ பண்ண ஒரு மெயின் விஷயம் என்னன்னா கன்சிஸ்டன்சி நான் ஒரு நாள் விடாம இதை நான் டெய்லி பண்ணதுனாலதான் எனக்கு வெயிட் லாஸ்க்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்துச்சு சோ நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு உங்க மைண்ட செட் பண்ணிடுங்க செட் பண்ணிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க டெய்லி ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் நீங்க செஞ்சுட்டே இருங்க டிஃபரன்ஸ் இருக்கா டிஃபரன்ஸ் இல்லையா அதெல்லாம் நீங்க கவலையே படாதீங்க உங்களுக்கு அவுட்டர் பாடியில டிஃபரன்ஸ் இல்லாட்டியும் இன்னர் பாடியில கண்டிப்பா டிஃபரன்ஸ் இருக்கும் உள்ள வந்து உங்களுக்கு ஹெல்த் ஹெல்த் இஷ்யூஸ் எல்லாமே குறையறது எல்லாமே நீங்க வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவீங்க ஓவர் பீரியட் ஆஃப் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் டு எயிட் மந்த்ஸ் கண்டிப்பா நல்ல டிஃபரன்ஸ் பாப்பீங்க ஒரு மாசம் ரெண்டு மாசம் பண்ணிட்டு எனக்கு பெரிய டிஃபரன்ஸ் இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிஸ்கரேஜ் ஆகாதீங்க நான் ஆரம்பிக்கும் போதும் நான் இந்த மாதிரி ஒரு டென் கேஜிஸ் லூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற கோல் எல்லாம் எனக்கு கிடையவே கிடையாது நான் ஆரம்பிக்கும் போது நான் இன்னும் ஃபிட்டரா இருக்கணும் நான் இன்னும் ஹெல்த்தியரா இருக்கணும் நான் ஒரு ரெண்டு கிலோ மூணு கிலோ குறைஞ்சா எனக்கு ஓகே தான் அஞ்சு கிலோ குறைஞ்சா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கோல்ல தான் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஆனா இப்ப வந்து நான் படிப்படியா ரொம்ப ஈஸியா பத்து கிலோ நான் கம்மி பண்ணிட்டேன் இன்னும் கூட நான் கம்மி பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன் இன்னும் ஒரு ரெண்டு மூணு கிலோ வந்து கம்மி பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் என்னோட தாட் இருக்குது சோ அதுக்கும் நான் முயற்சி எடுத்துட்டே தான் இருக்கிறேன் எனக்கும் அப்பப்ப கிரேவிங் எல்லாம் வரும் லேசியா இருக்கும் ஆனா அதெல்லாம் நான் ஃபைட் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு கன்சிஸ்டன்டா டிசிப்ளின் ஒரு டைம் டேபிள் நான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன் இந்த மாதிரி ஒரு டிசிப்ளின்டான ருட்டீனை ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா நீங்களும் கண்டிப்பா அச்சீவ் பண்ணலாம் இந்த வீடியோவும் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும் நம்புறேன் அடுத்த வீடியோல என்னோட டயட் பிளஸ் ஒர்க் அவுட்டுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா சப்போர்ட்டிவா இருந்த ரெண்டு ஆப்ஸ் பத்தி நான் அடுத்த வீடியோல உங்களுக்கு சொல்றேன் இந்த ரெண்டு ஆப்ஸ் வச்சுதான் நான் என்னோட டயட்டையும் ஒர்க் அவுட்டையும் நான் மானிட்ட